welcome back to my channel. Sa video na to, pag-aaralan natin kung ano ba ang Google AdSense, paano mag-apply, at paano i-connect ang ating account sa Google AdSense sa YouTube channel natin para makuha natin ang ating mga kinita. Google AdSense guys, malamang bago ka pa lang sa YouTube or maybe medyo matagal na at finally mamamonetize mo na yung channel mo. So, you decided na mag-research about Google AdSense. You are in the right channel because sa channel na to, sinishare ko lahat ng mga natututunan ko about sa YouTube sa pagpapalago ng aking main channel na Chasing Kimberly. So, kung YouTube tips, tutorials, or anything na tanong mo about YouTube, just leave it in the comment below at tinatry kong sagutin lahat yan. So, ang tanong, paano ba magkaroon ng Google AdSense? Guys, panoorin nyo tong video na to hanggang sa dulo because ipapakita ko sa inyo yung step-by-step -step process kung paano tayo makakagawa ng account sa Google AdSense at kung ano-ano yung mga common mistakes at problems na nai-encounter ng mga bagong YouTubers kaya minsan nade-disapprove yung kanilang application at minsan nade-demonetize yung kanilang YouTube channel. So magsimula tayo sa kung ano ba yung mga dapat mong malaman first bago ka mag-setup ng iyong account. First, ang Google AdSense account ay requirement na YouTube para ma-monetize mo ang iyong channel. Monetize, ibig sabihin mag-start ka ng kumita sa YouTube channel mo. Merong 5 steps para ma-monetize mo yung YouTube channel mo. First, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Kung di mo pa nakamit yan, watch this video here kung saan sinare ko lahat ng tips and tricks kung paano ko nakamit ang 1,000 subscribers in just less than 45 days. Then second, kailangan mong i-accept yung terms and conditions. Third, <laughs> kailangan mo ng Google AdSense account. So, that's what I'm saying. Requirement siya ni YouTube para ma-monetize mo yung channel mo. Fourth, re-review ka ni YouTube. At fifth, kailangan mong ma-approve. Okay, pangalawa na dapat mong malaman bago ka mag-apply ng Google AdSense is that isang Google AdSense lang ang pwede kada pay name. So, for example, ang name mo ay Petra Salamat at gumawa ka na dati ng Google AdSense account under this name, Petra Salamat, hindi ka na pwedeng ulit gumawa ng panibagong Google AdSense account tapos ipapangalan mo ulit yung pangalan mong Petra Salamat. Kailangan panibagong pay name na siya. Third, Kung may duplicate account ka sa Google AdSense, hindi ka ma-approve. Gaya nga nang sabi ko nung una, isang Google AdSense account lang ang pwede per pay name. At kung may duplicate ka na nadedetect nila ng madali, hindi ka ma-approve sa application mo for Google AdSense, pati na din sa monetization ng YouTube channel mo. Pang-apat, kung meron kang dalawa or higit pa na YouTube channel, Pwede mong i-connect lahat tong YouTube channel na to sa iisang Google AdSense account lang. 5. Siguraduhin mo na wala kang duplicate account. Guys, may ikpit si Google AdSense pagdating sa duplicate account. So, i-check mo talaga from the beginning pa lang na wala kang duplicate account. At para malaman mo to, check your email, check your Gmail address. Punta ka dun sa email mo and then i-check mo lahat ng mails mo kung meron ka bang na-receive na mails from this email address. Number 6. Minimum age is 18. Dapat 18 years old ka na para makagawa at ma-approve ka sa Google AdSense account mo. Kung below 18 years old ka, kailangan mo ng guardian na gagawa ng sariling AdSense account. Tapos, i-coconnect mo yung YouTube channel mo sa kanilang Google AdSense account. Okay, so yan yung mga basic notes na dapat mong malaman bago ka mag-apply ng Google AdSense account. Kapag check ka na dyan lahat, then ipapakita ko naman sa'yo kung paano ka makakagawa or paano yung step-by-step -step process sa paggawa ng Google AdSense account. First, punta ka sa YouTube Analytics mo. And then, next, click on Monetization. Now, kapag monetize ka na sa channel mo, makikita mo yung four steps sa screen. At ang first step is to review and accept the partnership terms. Click mo lang ang start, then lalabas yung terms and conditions. Tapos accept mo lang. Pag na-accept mo na yan, go to the second step kung saan kailangan mo na mag-setup ng Google AdSense account. Click on start, tapos magpa-pop up yung option na to. Mamili ka lang kung ano sa tatlo. I assume na wala ka pang account, so click no, I don't have existing account. Then, click continue. You will be directed to Google kung saan pipiliin mo kung anong account yung gamit mo sa YouTube channel mo. Pag na-sign in ka na, nalabas naman ang screen na to. Dito, nakalagay yung channel name mo. 
Tapos nakalagay yung iyong YouTube channel URL link, automatic yan. Kaya di mo na kailangang i-edit. Next, dito piliin mo naman yung yes. Send me customized help. Next, select your country. Kung sa Pilipinas ka, select Philippines. Lastly, accept the terms and condition. Check the yes, I have read and accept the agreement and click create account. Next, lalabas yung sunod na screen. Fill out mo lang dito yung address mo. Make sure na tama yan kasi dyan mismo papadala ni Google yung PIN na kailangan mo for verification. Pag okay na, click submit. Tapos lalabas tong pop-up na to. Wait ka lang couple of minutes tapos marirediret ka na sa YouTube Analytics mo ulit. Kung saan makikita mo na na in progress ka na sa step 2. Normally, it takes about 24 hours bago mo malaman yung resulta ng application mo kung approve or disapprove ka. Basta, sinunod mo lahat ng payo ko sa simula na i-check kung may duplicate accounts ka, wala kang magiging problema. At remember, wag na wag kang gagawa ng Google AdSense account mo via Google AdSense website kasi hindi ka ma-approve tapos madidisable pa yung monetization mo sa YouTube channel mo. Kailangan ma-achieve mo muna yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours bago ka gumawa ng iyong Google AdSense. At kailangan gawin mo to via YouTube. Marireceive mo yung confirmation kung approve ka na sa Google AdSense mo via email. Now, kapag na-approve ka na, balik ka ulit sa Google Studio mo and then makikita mo na under dun sa monetization na yung step 2 mo is done na. And yung third step ay in progress. Ibig sabihin, nire-review na ni YouTube yung iyong channel. This time, antay ka na lang kung kailan ma-approve ni YouTube ang iyong YouTube channel. Basta wala kang problema sa copyrights at malinis yung mga content na ginagawa mo, wala kang magiging problema dito. Now, ito na. Pag-usapan naman natin yung mga common problems at mistakes na ginagawa ng mga bagong YouTubers. Kaya nagkakaroon sila ng problema at nadidisapprove ang kanilang application. First problem, duplicate accounts. Ilang beses ko itong sasabihin sa inyo guys kasi very sensitive si Google AdSense pagdating dito. At madaling madidetect nila kung meron kang duplicate accounts. So sa una pa lang, i-check mo talaga to and gawin mo yung advice ko na i-check yung Gmail address mo kung may na-receive kang any emails from Google AdSense before. Tapos kung may Meron, bago ko gumawa ng account, i-close mo muna yung dati mong Google AdSense para pagka nag-apply ka ng panibago, hindi na ma-detect ni Google na meron kang duplicate account. Second error, oops, something went wrong. Normally, itong error na to, na-experience natin kapag ka hindi mo pa verify yung iyong Google AdSense account. Kasi pagka sign in mo sa Google AdSense, makaka-receive ka ng email. At from there, kailangan mong, may kailangan kang i-click na vine-verify mo na ikaw talaga yung gumawa ng account na yun. So, kapag na-receive mo tong error na to, kailangan mo lang i-verify yung Google AdSense account mo via your email. Third common problem, Google AdSense is asking for a URL or website. Ito very common talaga at ang nagiging cost nito is malamang ginagawa mo yung Google AdSense account mo via website ni Google AdSense. Kung baguhan ka pa lang sa YouTube at first time mong gagawa lang ng Google AdSense, kailangan gawin mo to via website ni YouTube kasi hindi ka talaga ma-approve kapag ginawa mo to sa Google AdSense website. Fourth, na-decline ka dahil sa age restriction. Gaya ng sabi ko nung una, 18 is the minimum age para ma-approve ka sa Google AdSense. So, kung below 18 ka, minor ka pa lang, kailangan mo ng guardian na gagawa ng kanilang sariling Google AdSense account tapos ililink mo lang yung YouTube channel mo dun sa Google AdSense nila. 5. AdSense PIN Verification. Kapag tapos mo mag-apply ng Google AdSense at na-approve ka na, padadalan ka via mail as in sulat sa registered mail address mo ng Google AdSense. Tapos itong sulat na to, naglalaman to ng PIN na gagamitin mo para i-verify ang iyong address sa Google AdSense account mo. Habang wala ka pang PIN at hindi mo pa na-verify ang iyong address sa Google AdSense account mo, lagi mo makikita yung notification. Pero okay lang yan. Basta pag na-receive mo na yung PIN, i-verify mo lang yung address mo. Remember, required na i-verify mo muna yung address mo bago ka makapag-withdraw ng kita mo from Google AdSense. Now, as a bonus, pag-usapan naman natin yung mga common problems or 
tanong na kadalasang nakikita ko about sa Google AdSense PIN. First, wala kang nare-receive na email na napadala na yung PIN mo. It is because kapag bago ka pa lang sa Google AdSense, kailangan ma-achieve mo muna yung $10 na threshold bago ka padalhan ng PIN. So, kapag na-achieve mo na yon, saka mag-generate ng PIN si Google AdSense para sa sa'yo. Second, hindi pa pinapadala yung PIN mo. Kapag ka na-achieve mo na yung threshold na $10 na income, pero hindi ka pa rin pinapadala ng PIN, wait ka lang kasi it takes one week para ma-generate yung PIN mo. I-check mo lang lagi yung Google AdSense account mo para sa status ng PIN. Third, hindi dumadating yung PIN sa address mo. Kapag naka-receive ka na ng email na napadala na yung PIN sa yung address pero hindi mo pa nare-receive, it takes time. So, wait ka lang. Normally, it takes about 3 to 4 weeks bago mo ma-receive yung iyong Google AdSense PIN. Ngayon, kung hindi mo pa nare-receive, check mo sa Google AdSense account mo yung date kung kailan ba na-generate yung PIN mo. Now, kung lampas 4 weeks na, pwede ka naman mag-request na magpadala ulit ng Google AdSense PIN sa address mo. Fourth, hindi valid yung payment address. Ngayon, sabihin natin na nakadalawa o tatlong request ka na ng Google AdSense PIN pero hindi mo pa rin nare-receive, e-check mo yung address mo kasi baka naman mali yung nilagay mong mailing address dun sa Google AdSense account mo. So, kapag ka na-check mo na at na-correct mo na, mag-request ka na lang ulit ng panibago. Ayan guys, so sobrang jam-packed na information itong video na to. Tinry ko talaga na i-cover lahat ng tungkol sa Google AdSense. Pero, kung may tanong ka pa or naguguluhan ka sa mga bagay-bagay pagdating sa Google AdSense, just leave a comment below and tinatry ko na sagutin lahat yan. Sana naman nakatulong tong video na to sa inyo at kung oo, give it a thumbs up at some sweet words sa comments para naman mas ma-encourage pa ako na patuloy na gumawa ng videos or tips and tutorials about YouTube. At kung isa kang aspiring YouTuber, subscribe to my channel dahil marami kang malalaman at matututunan about YouTube. Salamat! See you again next time!